Hi, this video is sponsored by the Tej Steel Doors and Windows. ഏറ്റവും അധികം 
സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സിനിമ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്ന അജു അജുനായിട്ട് നീ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രോ സീക്വൻസിൽ ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെ ക്യാരക്ടർ ഫ്രെഡിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ചും അന്നയുടെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ചും പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു ലൗഡായിട്ടാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ വിഷ്ണു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ചേട്ടാ അത് വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം പ്ലീസ് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പുതുമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഈ സ്റ്റാർ ഡിസ്കാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് ആണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അവർ വിട്ടു ഇവർ വിട്ടു ഇവർ വിട്ടു അവസാനം ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം പലരും ഇന്ന് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പറയാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണോ അതുപോലെ കർദ്ദനത്തോ എന്നാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം പോയിന്റേഴ്സ് ഒരു ആക്ടർ എന്ന് ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല അത് വിഷ്ണു വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദിസ് ഫിലിം വുഡ് ബി സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഓർ മേ ബി ഐ കുഡ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു നിമിഷം താങ്ക് യു വിഷ്ണു ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൽ അജു അജുവിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ അത്തരം സിനിമകൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ആദ്യ സിനിമ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിജയമാവുന്നതിൽ അജു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അത് കാരണം അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ വാങ്ങിച്ച് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് അപ്പൊ അത്തരം സിനിമകൾ വേണ്ട വളരെ ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ വേണ്ട ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി തിങ്ക് അജു ഒരു വലിയൊരു കരിയർ ഡൈവേഴ്ഷനും ഡൈനാമിക്സും ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഐം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദിസ് മാൻ ചന്തു ചന്തു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ഇൻറ്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ ആയി വളരട്ടെ ഈ പടത്തോടു കൂടി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം ഞങ്ങളിത് ആക്ച്വലി വേറൊരു ആക്ടർ വെച്ച് ആദ്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ചന്തു കേവിൻ എൻവൻ ചന്തു കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും റനീഷൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം അയാൾ ഒരു തരം ലഗേജുകളും ഇല്ലാതെ വരുന്നൊരു ആക്ടർ ആയിരിക്കും അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കാസ്റ്റാണ് മിഥുൻ അതിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ചന്തുവിനും ഇതൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ അഭിരാമി ദിസ് വിൽ പ്രൂവ് ടു ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് so happy for you also mode again namak ellam priyapetta kittiyana and this is oru varum kala veliya tharathine ella arthathil nammal kaanunu kore kala kanju nee super star ok aavumbo eh idu cuts aayittu varum so it's a very happy moment and of course nidan manuel thomas ivare kurichu koodal parayadirikkunnathu nalla nalla eda moshamayittu nadakku മോശമായിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് കേട്ട് പണ്ടാണെങ്കിരിക്കണം മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീ എന്നാ ഈവനിങ് എന്റെ അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാവട്ടെ അത് നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് നീ ഒരിക്കലും തെന്നി മാറി പോകാതിരിക്കട്ടെ റനീഷ് എല്ലാ ഇത്തരം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചതാണ് പിന്നെ അതിൽ വലുതില്ല അതിൽ വലിയ തരാനില്ല അപ്പോ അവർ അങ്ങനെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അടുത്ത സിനിമയിലും നമ്മുടെ ഈ ടീം ഉണ്ട് ബ്രോക്കോഡ് എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ബിപിൻ കൃഷ്ണയാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ട്വന്റി ടു ഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും അടുത്ത് ഞാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഞാനത് അച്ചീവ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതിനും മനു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ
കൂടുതൽ പേര് കാണുക അതാണ് ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാശ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതിയിലല്ല ഇവരുടെ എല്ലാ എനിക്ക് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ അജുവായിട്ടും വളരെ കുറച്ചേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബിടെക് മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല അപ്പം ഭഗത ഒന്നും വളരെ ഞാൻ അജു കൂടെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ നേരം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു വെരി ടാലന്റഡ് ആക്ടർ ഐ തിങ്ക് ഭഗതിനും ഈ സിനിമയോട് കൂടി ഭഗത് വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഫിലിംസ് ഫ്രം നോ വാൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെരി ബെസ്റ്റ് സോറി അല്ല ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കാരണം കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിലും പരിപാടിയിലൊക്കെ വരാൻ സാധിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് അനുപേരന്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അജുവിന്റെ ഒപ്പം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ മിഥുന്റെ ഒപ്പം മിഥുനും അതുപോലെ എന്റെ വിനീതന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം കഴിച്ചു പോകാറുണ്ട് സാധാരണ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിനിടയിൽ വിഷ്ണുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ വിഷ്ണു സംസാരിക്കുള്ളൂ അതിനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു സംസാരിക്കില്ല അത് പിന്നെ അജുവിനെയും ഭഗത്തിനെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവര് സാധാരണ എന്റെ സിനിമയിൽ വന്നാലും മറ്റേത് സിനിമയിൽ വന്നാലും അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഹ്യൂമർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയി മാത്രമാണ് വന്നത് ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പോലും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഈ സിനിമയിലെ കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇനി ചന്തു ചന്തു കൊടുക്കും നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയ സന്തോഷം ഭയങ്കര തണുപ്പും പേസി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അയച്ചേട്ട ഒരു കോളിൽ നിന്നാണ് ബേസിക്കലി അയച്ചേട്ട മുമ്പ് ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഭയങ്കര ടാലന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ മിഥുനെ പോകുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പെൺമേളിൽ കൊച്ചി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു മിഥുൻ ചേട്ടന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മിഥുൻ ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു പടം ശരി ഞാൻ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പോവാണ് പോകുന്നു ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയി ചേട്ടൻ ഒരു സാറെ പ്ലാറ്റിൽ പോയി വിഷ്ണുകൊണ്ട് അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു നീ അകത്ത് പോകും മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നീ അകത്ത് പോയി കഥ അടച്ചോട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഐ റൈറ്റ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം ദർ ഇസ് നോ എക്സാജറേഷൻ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പറയുന്ന കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇമോഷണലി ഇൻട്രൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പറയുന്നത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഞാൻ കടന്നു പോയതാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ച് അവസാനത്തെ ബിറ്റ് വായിച്ചിട്ട് വിത്ത് മൈ ചിയേഴ്സ് ഐ കെ ഓഫ് ദ റൂം പ്രോമിസ് ഓഫ് മൈ ചൈ ആണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഡൂ ദിസ് മൂവി ഇത് ചെയ്യണം പക്ഷെ വിധുൻ ചേട്ടനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് വരും തീരുമാനം പറയും ഞാൻ ചാരിയിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു ഒന്നും ഇടാം ഇതുപോലെ വിഷ്ണു വരും 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 നേരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല പോയി വിധുൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ അപ്പൊ ശരി നീ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു എന്ന സന്തോഷത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് എന്റെ ഒരു തിങ്ങിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ ഡിസിഷൻ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ റോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് വായിക്കുമ്പോഴോ അത് അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ എനിക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും അപ്രീസിയേഷൻ ഇത്രയും അതിലെനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ലാറ്റ്മാർസായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇതിനൊരു ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലെ കാരണം നമ്മൾ എന്റെ പുറകിൽ കുഞ്ഞ് കാസ്റ്റ് ആണ് ഞാനല്ല അല്ല നിങ്ങളല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞു കാസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ പക്ഷെ വലിയ സന്തോഷം ഇനിയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ സിനിമ കാണണം എല്ലാവരും തിയേറ്റർ പോയി കാണുന്ന ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവരോട് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ സന്തോഷം അനുപേട്ടിൽ ഞാൻ ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു റിനീഷേട്ടന്റെ ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസിലെ ഹൈഡ് ചെയ്തപ്പെട്ട സസ്പെൻസ്
I'm just very grateful, happy to be sitting here amongst such reputed, respected people. Uh, so I'm just taking it all in right now. And uh, I'm just so thankful to you all for giving me this opportunity because I was just um, talking to my best friend last year just that um, I wish I could do a Malayalam film. My father is a Malayali uh, and Malayalam cinema um, is producing so many amazing films and every actor all over the country just wants to be a part of a Malayalam film. So for uh, you all to give me this opportunity, I'm very, very thankful. Midun sir, Rilish sir, Vishnu, our director, uh, our amazing director. I um, watched the film and I told him, this is just my opinion as an audience when I saw the film, I just could not believe that it's his first film. Uh, so polished, so, um, uh, yeah, so I just uh, wish and hope that a lot of people watch this film and like the film. Uh, thank you. Uh, Mijinjeta, uh, <laughs> 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 Kanda <laughs> Unless you get fed by the author or the director, there is nothing he can do. I can say on the netum coro, that is what I am. And then Cocktail, beautiful, large, traffic on the Padinathon. You know, I don't know, 
അത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയോ മറിഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് വീഴാന്ന് പറയും പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു ഫ്രിഞ്ചിൽ എത്തി ആ തീരം പരിപാടി കഴിയും ഔട്ട് ആവും വിചാരിക്കുന്ന നടത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തു വിടും അതാണ് എപ്പോഴും സ്വാഭാവിക ഇത് കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കയ്യാല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 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 കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിഥുൻ മാരോ തോമസോ ഒരു വിഷ്ണു പരത്തിനോ മഹേഷോ വന്നിട്ടുണ്ടേ കേട്ടോ 